itt a Fajok Eredete című műve megszületett volna és publikálta volna. Charles Darwin rengeteg utat tett a világban, feltérképezve az élőlényeknek a sokszínűségét, tehát egy induktív kutatással alapozta meg későbbi elgondolását az élőlények evolúciójáról. 1832 és 36 között hosszú tengeren túli hajós expedícióhoz csatlakozott, melyről később több kötetes munkában számolt be. Ez a kép az egyik ilyen kötetnek az összes üres oldalát ábrázolja, abban a sorrendben, ahogy a kötetben előfordulnak. Tehát minden olyan tartalom benne van ebben a képben, amely nem tartalmaz semmit. Üres oldalakat látunk egymás után, körülbelül abban a méretben, ahogy ezek a könyvben megjelentek. Ilyen típusú kompozíciókat nagyon sok korabeli Darwin könyvvel elvégeztem, de minden, mindegyik ilyen kompozíció egyetlen könyv összes éles oldalát tartalmazza. Ebben a kötetben egyébként Darwin a tengeren túli utazásának, utazásán talált halfajtákat foglalta össze, tehát itt most mindent látunk, amit ő nem látott, amit ő nem tapasztalt, tehát a tudásnak egyfajta vakfoltját személyük. A képek alkatrészét egy internetes archívumból vettem, több ilyen archívum is létezik, de az egyik címéről Darwin online-nak neveztem ezeket a munkáimat, ahol a Darwin összes munkája fotókopjában megtalálható, innen már kivonhatók azok az oldalak, amelyek nekem szükségem van, kiiktatva az összes olyan oldalt, ahol ténylegesen képek és szövegek találhatók. Mindazonáltal a szövegek és a képek nyomai a túloldalról átlátszanak, és egy másik fajta történet, egy másik fajta tartalom nyomai válnak láthatóvá. Az a hosszú út, ahogy a korai kiadástól kezdve megőrzésen, könyvtári leltározáson keresztül, végül a digitalizáláson keresztül, és aztán egy újra kinyomtatáson keresztül ideérkezik ebben a formában láthatóvá. Darwin evolúció elmélete egy ugyanolyan rendkívül jelentős paradigmaváltás az emberi tudásnak, mint mondjuk a világegyetem valós működésének a feltárása néhány évszázaddal korábban, vagy éppen az emberi pszichéi tudattalan rétegének a felfedezése kb. 50 évvel később. Tehát Darwin nem csak kiterjesztett az emberi tudás határait, hanem a szerkezetét változtatta meg, és megváltoztatta azokat a kereteket, amelyekben az ember önmagát értelmezi. A manapság úgy tűnik, hogy megint uh, uh, ugrik egyet az evolúció, és uh, vala, valamiképpen az emberiség meg a föld, a természeti környezet elmondul egymáson, lassan a természet kicsúszik az emberiség uh, alul, úgyhogy uh, ezekkel a munkákkal egy kicsit ezt a fajta gondolkodást jelenítem meg, hogy mi történik akkor, hogyha újra egyfajta teremtésként gondoljuk el a világot.